আসসালামু আলাইকুম তোমাদের আজকের এই লেকচারে সবাইকে আমি স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা যে বিষয় শিখতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 4 ফ্লো থ্রু এন্ড অরিফিস তো আমরা গত লেকচারে শিখেছিলাম ফ্লো থ্রু ভেনচুরিমিটার তো আজকে ভেনচুরিমিটারের পরিবর্তে ফ্লো থ্রু এন্ড অরিফিস এটা আমরা একটু শেখার চেষ্টা করব তো হাইড্রোলিক বেন্সের উপরে যখন তোমরা অরিফিসটা দেখতে পাবে তার ফিগারটা অনেকটা এরকম আর কি প্র্যাকটিক্যাল অলরেডি যেহেতু তোমরা করে ফেলেছো এবং ফিজিক্যাল থিওরিটিক্যাল ক্লাসও করে ফেলেছো সুতরাং এটা তোমরা জানো এটা হচ্ছে তোমাদের নন ফিগার এক কথাই অরিফিজ তো আমরা যদি প্রথমত কিছু জেনারেল কথা জানার চেষ্টা করি যা আসলে একটা অরিফিজ বলতে আসলে আমরা কি বুঝি অরিফিজ বলতে আসলে বুঝি আমরা একটা অরি ওপেনিং কোনো একটা ওয়াল কোনো ট্যাঙ্কে ট্যাঙ্কের ওয়ালে একটা ওপেনিংকে বলা হয় কি একটা অরিফিজ সেটা হতে পারে একটা প্লেটও হতে পারে অবশ্যই সেই প্লেটটা হচ্ছে পাইপের নর্মাল মানে পারপেন্ডিকুলার পজিশনে হবে ঠিক আছে তো এখন যদি আমরা আসলে একটু দেখার চেষ্টা করি একটা বিষয় সেটা হচ্ছে এরকম যে আমরা তাহলে কি শিখলাম এখান থেকে যে অরিফিস হচ্ছে কোনো একটা ট্যাঙ্কের ওয়ালে ওপেনিং মানে এক কথাই ছিদ্র এবং যদি সেটা প্লেট হয় কোন একটা পাইপের তাহলে প্লেটটা পাইপের নর্মাল কন্ডিশনে থাকবে মানে পারপেন্ডিকুলার কন্ডিশনে থাকবে এখন দেখা গেছে যে প্লেটটা হতে পারে পাইপের একেবারে এন কন্ডিশনে অথবা ইন্টারমিডিয়েট যে কোনো একটা লোকেশনে কিন্তু প্লেটটার অবস্থানটা হতে পারে এখন আমরা যে বিষয়টা খেয়াল রাখব যে অরিফিসের ক্ষেত্রে ওয়ালের যে থিকনেস বা প্লেটের যে থিকনেসটা হবে সেটা খুবই খুবই স্মল হবে ওপেনিং মানে আমাদের যে অরিফিজের যে ওপেনিং সেই ওপেনিংয়ের সাইজের তুলনায় আমরা যে ট্যাঙ্কের ওয়ালটা চিন্তা করতেছি সেই ট্যাঙ্কের ওয়ালের থিকনেসটা হচ্ছে খুবই খুবই ছোট হবে স্মল হবে এবং আমরা খেয়াল রাখব যে একটা স্ট্যান্ডার্ড অরিফিজের জন্য দেয়ার ইজ এ অনলি লাইন কন্ট্যাক্ট উইথ ফ্লোইড ঠিক আছে দেয়ার ইজ এ অনলি অনলি এ লাইন কন্ট্যাক্ট উইথ ফ্লোইড তাহলে এখান থেকে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে একটা অরিফিস হচ্ছে একটা ওপেনিং কোনো একটা ওয়ালের ট্যাঙ্কের ওয়ালে ছিদ্র এবং যদি প্লেট হয় ডেফিনেটলি সেটা পাইপের পারপেন্ডিকুলার হবে এবং এই প্লেটটা পাইপের এন্ডেও হতে পারে বা ইন্টারমিডিয়েট কোনো একটা পজিশনে হতে পারে এবং মাথায় রাখবো ওপেনিংয়ের সাইজের তুলনায় ওয়ালের থিকনেসটা খুবই খুবই ছোট হবে এখন যদি তার একটা সেকশন দেখি আমরা যে এটা হচ্ছে তোমার আমাদের অরিফিজের ওপেনিং তো এই যে জেট অফ ফ্লো এই জেট অফ ফ্লোর সেন্টার থেকে ওয়াটার লেভেলের হাইট পর্যন্ত হচ্ছে বড় হাতের এইস এবং এখানে একটা দেখো ম্যানোমিটার অ্যাড করা আছে যেটা দেখতে পাচ্ছি ম্যানোমিটারের নিচ থেকে ম্যানোমিটারে যে পর্যন্ত ওয়াটার লেভেল যাবে তার হাইটটা হচ্ছে ছোট হাতের এইস এবং আমাদের এই ম্যানোমিটারের ওয়াটারের সেন্টার থেকে অরিফিজের জেট অফ ফ্লোর সেন্টার পর্যন্ত হাইট হচ্ছে এইস প্রাইম তো এই বিষয়টা আমরা একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করব এখন আমরা যদি একটু দেখি যে এখানে যদি তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো যে হোয়ার দ্য স্টিম লাইন্স কনভার্টস ইন অ্যাপ্রোজিং অ্যান্ড অরিফিস যদি স্টিম লাইনগুলা মানে ওয়াটারের যে ফ্লোগুলা সেটা যদি অরিফিজে কনভার্স হয়েতে যায় দে কন্টিনিউ টু কনভার্স বিয়ন্ড দ্য আফ স্টিম সেকশন অফ দ্য অরিফিস আনটিল দে রিজ দ্য সেকশন এক্স ওয়াই হোয়ার দে বিকাম প্যারাল দ্যাট মিন্স এখান থেকে যে স্টিমগুলো আসবে সেটা কি হবে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে গিয়ে কি হবে এরকম প্যারালভাবে ফ্লোটা হবে এবং একটা সময় গিয়ে এভাবে করে নিচে পড়বে তাই না আচ্ছা এখন কমনলি দিস সেকশন ইজ অ্যাবাউট জিরো পয়েন্ট ফাইভ ডি নট ফ্রম দ্য আপ স্টিম এস অব দ্য অপেনিং এই যে আপ স্টিমের এই এস থেকে আমাদের যে সেকশনের কথা বলা হচ্ছে যে সেকশনে গেলে সাপোজ এই একটা সেকশান যেটাকে বলতেছি এক্স ওয়াই যেখানে প্যারালভাবে ফ্লোটা হবে এই সেকশানটা তোমার এই আপ স্টিম এস থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ডি নট 
दूरे होते जेखने D not होता है अशुले diameter है होता है orifice orifice है diameter ठीक है चे the the section x y is then a section of minimum area and is called vena contracta that means अमरा जे section टा call पोना call लाम जे zero point आप इस टीम फेस थे के zero point five D not दूरे ये section टा area टा के तो खोन अमरा बोल बो होते हैं भैना कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है सर? Beyond the भैना कॉन्ट्रैक्टर, the steam lines commonly diverge because of the frictional effects. ये कंडीशन है क्या मन सिलो? Converse. आज जो कौन है ये भैना कॉन्ट्रैक्टर थे के पास हो बे तो कौन शेर टा की हो बे? Diverse हो बे कारण कि ये खाने frictional किचु effect काज कर बे। ये पूरे जो दिया हम लोग एक तू देखा चेष्टा कोरी शेर टा होते हैं तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के क्षेत्र में हमरा पहले मोतो जो दी देखी जे द इज़ुअल पार्पोस ऑफ एन ऑरिफिस इज़ द मेजरमेंट और कंट्रोल ऑफ़ फ्लो फ्रॉम ए रिजर्वर मन एक टा रिजर्वर थे के जो दी हमरा फ्लो रेट टा बेर करते चाहे डिस्चार्ज टा बेर करते चाहे ताहोले किन्तु आमदे ये ऑरिफिस फ्लो थ्रू ऑरिफिस � operating under a static head where it is usually not used for metering but rather as a specific feature in a hydraulic design mane amra je rate of flow that means discharge ta ber korechi seta definitely amader ke je kache korte hobe static head condition mane manometer e water er je head seta static obosthay thakbe constant obosthay thakbe ebong eta कोरे अमरा आश्चर्य हाइड्रोलिक डिजाइने ये ऑरिफिजर मध्य में जो डिस्चार्ज टा बेर कोर्ची शेटा किन्तु अमरा हाइड्रोलिक डिजाइन पार्पोस से बाबर कोटे पारी। अनदर प्रॉब्लम ऑफ ऑरिफिस फ्लो व्हिच फ्रीक्वेंटली अराइजेस इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस इज दैट ऑफ डिचर्स फ्रॉम एन ऑरिफिस अंडर फॉ स्टेडी फ्लो होते हैं जो दिशुमाएं शापेक के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में शापेक के जब विभिन्न कंपोनेंट वेलोसिटी स्टैटिक हेड डिचार्ज एगुला की होते पूरी बोतों न होते आ ना शेटके बोला है स्टेडी फ्लो आराने स्टेडी फ्लो मने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ए कंपोनेंट गुलो वेलोसिटी हेड डिचार्ज � तो खौन, आमादे definitely यार static head थाक बेना, तो खौन definitely headरो पुरी बोतन होगे, water levelरो पुरी बोतन होगे। तो ये रकम condition है आश्चर्य आम्रा orifice बाबर करते पारी। देन आम्रा देख बो coefficient of contraction, coefficient of contraction जो दे आम्रा बेर करते चाहे, जेटा के आम्रा C C दारा प्रकाश कर बो, इटा बला होता है आम्रा जो vena contact टा देख लाम जिता आप इस टीम इस्तेमाल के 0.5 डिनोर डिस्टेंस दूरे अवस्थितो, शे भैना कांटेक्ट अते एरिया ऑफ़ जेट, डेट मींस सीसी इज़ इक्वल टू एरिया एट भैना कांटेक्ट ऑफ़ जेट एवं ऑरिफिज़ेट जे एरिया टा, ऑरिफिज़ेट तक एक टा डायमीटर आसे जेट के बोलते से हमरा की डीओ, है ना? तो एरिया ऑफ़ द जेट एंड भैना कांट्रैक्ट आर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ़ द ऑरिफिस ये दूसरा रोनुपत के बोल बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ़ कंट्रैक्शन ठीक है छे ये पूरे जो दिया हम लोग देखी कोफिशिएंट ऑफ़ वेलोसिटी तो कोफिशिएंट ऑफ़ वेलोसिटी होते हैं जेठा के हम लोग की बोलते हैं सीवी तो सीवी डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल वेलोसिटी ठीक है सर शब्द शुमार एक तो जानो जैक्सुअल वेलोसिटी थियोरेटिकल वेलोसिटी थे के कम हो और कथा ये पूरे देखो कोफिशिएंट ऑफ डिचार्ज जेट के सीडी दारा प्रकाश करा है सीडी सीडी इज़ इक्वल टू की एक्चुअल डिचार्ज डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल डिचार्ज तो इधर क्� बास्तु में प्रैक्टिकल क्षेत्रे अनेक फ्रिक्शन काट करे ताजोन में एक्चुअल डिचर्स शब्दों में थियोरेटिकल डिचर्स थे के कम हो बे कारण कि थियोरेटिकल है कि कोनो फ्रिक्शन बाकी कोनो कंट्रैक्शन नहीं 
এখন আমরা যদি কোনো একটা স্মল অরিফিস চিন্তা করি এবং ধরে নিই তার ক্রস সেকশনাল এরিয়া হচ্ছে এ এবং তার কনস্ট্যান্ট হেড হচ্ছে কি ওয়াটার হেড হচ্ছে এইস এবং বার্নলিস থিওরিয়ামটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে চাই কোথায় অ্যাপ্লাই করতে চাই মনে করো যে আমরা অ্যাপ্লাই করতে চাই এই পয়েন্টে ঠিক আছে আমরা কোথায় অ্যাপ্লাই করতে চাই আমরা এই পয়েন্টটাতে আমরা অ্যাপ্লাই করতে চাই বার্নলিস থিওরিয়াম তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো যেহেতু এটা অ্যাটমসফিয়ারে উন্মুক্ত শুধুমাত্র এখানে আসলে মানে ইফেক্ট থাকবে কার ভ্যালোসিটি হেডের কারণ ডেটাম একই সুতরাং এনার্জি হেড কাজ করবে না প্রেশার হেডও নাই শুধুমাত্র থাকবে কি ভ্যালোসিটি হেড তার জন্য টোটাল হেডের মানটা কি হবে এইস ইজ ইকাল টু ভি স্কোয়ার বাই টু ওয়াইস জি তো যেখান থেকে আমরা ভি টি এইস মানে থিওটিক্যাল ভ্যালোসিটি রুট ওভার টু জি এইস পেয়ে যাব জি যেখানে গ্রাভিটির কারণে তরণ অ্যাক্সিলারেশান আর কি ওয়ে হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ডিচার্জ কিউ সমান সমান কি এ ভি এখানে ভি মানে হচ্ছে ভি টি এইস দেখো ভি টি এইসের মানটা এখানে বসিয়ে দিয়েছি তাহলে কোফিসেন্ট অফ ডিচার্জ মানে কি অ্যাকচুয়াল ডিসচার্জ বাই থিওটিক্যাল ডিচার্জ কিউ টি লিখবা না কিউ টি এইস লিখবা তো অলরেডি দেখো এটা আমি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটু আগে যেটা বললাম যে একটা নির্দিষ্ট ডিসচার্জ দূরে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ডি নট ডিসচার্জ দূরে আমাদের এক্স ওয়াই জোনটা যেখানে ভেনা কন্ট্রাক্টটা অবস্থিত তো এখান থেকে যখন এখানে যাবে দেখো এই যে লেভেলটা এই লেভেলটা দেখো একটা পরিবর্তন হয়েছে সেই লেভেলটাকে বলতেছি কি ইলিভেশনে পরিবর্তন হয়েছে ওয়াই এবং এই পজিশন থেকে একটা ডিসচার্জ দূরে গিয়ে কিন্তু ভেনা কন্ট্রাক্টটা হয়েছে যেটাকে বলতেছি এক্স এবং এখান থেকে এই এই ইনার ফেস থেকে আমাদের এই পর্যন্ত ডিসটেন্সকে বলতেছি কি আমরা ডি বাই টু ডি মানে হচ্ছে এখানে আসলে ডায়াবিটার অব দ্য অরিফিস ঠিক আছে অলরেডি আমি সিবি সম্পর্কে তোমাদেরকে ধারণা দিয়েছি তাহলে সিবি মানে কি অ্যাকচুয়াল ভ্যালোসিটি বাই থিওটিক্যাল ভ্যালোসিটি তো ভিটি এস এ ভিটি এইস এর পরিবর্তে দেখো রুট ওভার টু জি এইস লিখেছি এবং এখান থেকে সি সি দ্যাট মিন্স কোফিসেন্ট অফ কন্ট্রাকশন মানে কি এরিয়া অফ দ্য জেট অফ ভেনা কন্ট্রাক্টটা ডিভাইডেড বাই এরিয়া অফ দ্য অরিফিস তাহলে এখান থেকে সি ডি সমান সমান এটা কিভাবে লেখা যায় কিভাবে লেখা যায় দেখো আমি একটু দেখাই সি ডি ইজ ইকাল টু কিউ এ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কিউ টি এইস সো এটার পরিবর্তে লেখা যায় এ এ বাই হচ্ছে এ টি এইস ইন্টু ভি এ বাই হচ্ছে ভি টি এইস তাহলে এটাকে লেখা যায় হচ্ছে সি সি আর এটাকে লেখা যায় কি সি ভি সেটা এখানে লিখেছি তো আমাদের এই অরিফিজের জন্য সি ডি এর ভ্যালু হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ নাইন থেকে জিরো পয়েন্ট সিক্স এইট এর মধ্যে হবে তো মোটামুটি অবজেকটিভস তোমরা জানো যে আমরা আসলে অরিফিজে সি ডি বের করতে চাই এবং আমরা একটা গ্রাফ আঁকতে চাই লগ লগ গ্রাফ পেপারে যেটার ওয়াই এক্সিসে থাকবে কিউ এ এক্স সিক্স থাকবে হচ্ছে এক্স এক্সিস এইস থাকবে ফলে একটা গ্রাফ পাবা যেখান থেকে তুমি একটা এভাবে করে দুটা পয়েন্ট চুজ করে এদিক থেকে এইস পাবা এদিক থেকে কিউ এর মানটা পাবা আচ্ছা তো আমরা আলটিমেটলি এই প্রসিডিওরে যে ফর্মুলাগুলো দেখালাম সিবি এর মানটা বের করতে পারবো এখানে যেহেতু আমাদের হেড লস আমরা চিন্তা করছি না সুতরাং হেড লস এটা বাদ যাবে এবং আমরা আর একটা লগ লগ গ্রাফে বের করব সেটা হচ্ছে যে এক্স এক্স ওয়াই এক্সিসে থাকবে ভি এ এবং এক্স এক্সিসে থাকবে হচ্ছে এইস তো এই রিলেটেড একটা গ্রাফ পেপার তৈরি করব তৈরি করে আমরা কিন্তু সিভি এবং এইসের মানটা বের করতে পারবো এবং এটার জন্য যে অ্যাপারেটাসগুলো আমরা ব্যবহার করব অলরেডি তোমরা যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল করেছো জানো কনস্ট্যান্ট হেড ওয়াটার ট্যাঙ্ক দ্যাট মিন্স হচ্ছে পিজোমিটার বা ম্যানোমিটার যেটা ব্যবহার করেছি অরিফিস দরকার ডিসচার্জ মেজারিং ট্যাঙ্ক যেটা হাইড্রোলিক বেসে আমরা জানি স্টপ ওয়াস পয়েন্ট গেস এটা আমাদের প্রয়োজন নয় কারণ আমাদের হচ্ছে ডিজিটাল ব্যালেন্স এবং প্রসিডিউরটা অলরেডি আমরা জানি প্রসিডিউরটার নাম হচ্ছে কি কোফিসেন্ট অফ ভ্যালোসিটি বাই কোয়ার্ডিনেট মেথড মেথডটার নাম কোয়ার্ডিনেট মেথড প্রথমত আমরা অরিফিসের ডায়মিটারটা মেপে নিব তবে আমরা হচ্ছে যেহেতু ডিজিটাল আমাদের ডিভাইস তো সেই ক্ষেত্রে অরিফিসের ডায়মিটার আমাদের দেওয়াই আছে তারপরে ট্যাঙ্কে ওয়াটার সাপ্লাই দিব তারপরে হোয়েন দ্য হেড অ্যাট দ্য ট্যাঙ্ক ইজ রেডিলি এস টেডি রেকর্ড দ্য রিডিং অব দ্য ম্যানোমিটার 
মানে ম্যানোমিটারে যে ওয়াটার হেড আছে সেটা পরিমাপ করব তারপরে হচ্ছে ভেনা কন্ট্যাক্টটা থেকে এক্স এবং ওয়াই কোয়ার্ডিনেট আটসটা আমরা পরিমাপ করব তারপরে ফ্লো রেটটা পরিমাপ করব মানে ডিসচার্জ কি পরিমাণ কি ওয়ে দিচ্ছি এরপরে হচ্ছে কি ওয়েটা চেঞ্জ করে ডিফারেন্ট কম্বিনেশনের জন্য আমরা এক্স এবং ওয়াই এবং ওয়াটার হেডের বানটা আমরা বের করার চেষ্টা করব ঠিক আছে এবং দেখো এখানে কিছু প্র্যাকটিক্যাল কোয়েশ্চেন আছে এগুলো তোমাদের লিখতে হবে না ল্যাব রিপোর্টে বাট তোমাদের ফার্দার কুইজের জন্য যে ফাইনাল কুইজ হবে পঞ্চান্ন মার্কের জন্য ফাইনাল কুইজ সেই কুইজের জন্য এই তিনটা কোয়েশ্চেন পড়ে রাখতে পারো নেটে সার্চ দিলে পাবে বা আমি ডিসকাশন করার সময় বলেছি এরপরে ডিসকাশন এক দুই লাইনে নিজের মতো করে লিখবে এরপরে যদি আমরা ডেটা শিটে যাই তো ক্রস সেকশনাল এরিয়া মেজারিং ট্যাঙ্ক স্টুডেন্ট নেম স্টুডেন্ট আইডি লিখবে ডায়মিটার অফ দ্য অরিফিস তোমাদের ডিভাইসে দেওয়া আছে এরিয়া বের করব পাই বাই ফোর ডি স্কোয়ার দিয়ে তারপরে কালেকশান টাইম এটা আমাদের দরকার নাই ভলিউমও দরকার নাই হেড কারেকশান এটাও আমাদের আপাতত দরকার নাই ডেট অফ পারফরমেন্স লিখবা গ্রুপ নাম্বার দরকার নাই এরপরে দেখো আমরা মোটামুটি চারটা ডিসচার্জের জন্য করব পাঁচটা করলে ভালো তো এটার জন্য দেখো আমরা মোটামুটি করতে পারি যে এখানে আমরা অরিফিসের জন্য দুইটা হেড পাব সেই দুইটা হেডের ডিফারেন্সটাই হচ্ছে বড় হাতের এইস মানে এইস থেকে এইস প্রাইমটা বাদ দিব ঠিক আছে দেখবা দুইটা নল আছে একটা নলের যে ডিচ ওয়াটার লেভেল আর একটা এভাবে নল ম্যানোমিটার পিজোমিটার অ্যাড করা আছে এখানে একটা হাইট পাবা এখানে একটা হাইট পাবা দুইটার হাইটের ডিফারেন্সটাই হচ্ছে হলো এইস ঠিক আছে তো আমাদের এখানে এইভাবে না করে আমরা আসলে করতে পারি যেটা এভাবে টেবিল করার দরকার নেই তো টেবিল না করে দেন তুমি এখানে এই সব কোনো কিছু লেখার দরকার নেই জাস্ট একটা কলামে লিখবা হচ্ছে কি এইস ওয়ান একটা কলামে এইস টু লিখবা তারপরে এই কলামটা লিখবা মানে ভিতরের কোনো কিছুই লেখার দরকার নেই জাস্ট এটা লেখার দরকার নেই এটা দরকার নেই এটা দরকার নেই জাস্ট এইস ওয়ান এইস টু আর এইটা তারপরে আমরা ফর্মুলা দিয়ে অ্যাকচুয়াল ডিসচার্জ বের করতে পারবো তারপরে থিওরিটিক্যাল ডিসচার্জ আমরা বের করতে পারবো ফর্মুলা দিয়ে কোফিসেন্ট অফ ডিসচার্জ সিডিয়ার মানটাও পারবো তারপরে কি কাজ করব যদি চারটা রিডিং নিই চার দিয়ে ভাগ করে এভারেজটা এখানে লিখে দিব ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমার মূলত এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার ফোর তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো তো তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ